ஹாய் எவ்ரி ஒன் எல்லோருக்கும் வணக்கம் ஸோ நம்ம ஏர்லி மார்னிங் ஸ்டெடி குரூப்பில் தினமும் நிறைய ஆக்டை பேஸ் பண்ணி கிளாஸஸ்லாம் பார்த்துட்டு வந்துட்டுருக்கோம் இல்லையா ஸோ அந்த வகையில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடிய ஆக்ட் தான் கான்ட்ராக்ட் ஆக்ட் ஸோ கான்ட்ராக்ட் ஆக்டில் நம்ம பார்க்கக்கூடிய தலைப்பு பெயில்மெண்ட் ஸோ பெயில்மெண்டோட இன்ட்ரொடக்ஷன் அண்டு பெயிலார்னா யார் பெயிலினா யார் அண்ட் பெயிலாருக்கு உள்ள பேசிக் ரைட்ஸ் அண்ட் பெயிலா எப்போலாம் வந்து பெயிலிட்ட வந்து கிளைம் பண்ணலாம் அப்படின்ற பல இம்பார்ட்டண்டான விஷயங்களும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாகவும் ரொம்ப எளிமையாகவும் இந்த கிளாஸ் உங்களுக்கு புரியுற மாட்டோம் அமைய ஒரு <laughs> மேக்கர் ஆஃப் பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஒரு பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் எழுதுவாரு இந்த மாதிரி என்கிட்ட கிரெடிட்டுக்கு இவ்வளவு பணம் வாங்கியிருக்க இவ்வளவு பணத்தை வந்து நீ எனக்கு திரும்ப செலுத்தணும்னு சொல்றாரு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் கொடுக்குறாரு அப்ப பி என்ன பண்றான்னா அந்த பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரிசீவ் பண்ணிட்டு ஒரு என்டோஸ்மெண்ட் போடுறான் என்ன என்டோஸ்மெண்ட் போடுறான்னா நான் இந்த தேதிக்குள்ள உனக்கு இந்த பணத்தை நான் திருப்பி கொடுத்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்றான்னு வச்சுக்கோங்க அகைன் வந்து பி வந்து ஏ கிட்ட கொடுக்குறான் இப்ப பியோட பொசிஷன் என்ன ஆயிடுதுன்னா அக்செப்டர் ஆஃப் பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆயிடுவான் புரியுதா அக்செப்டர் ஆஃப் பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் இப்ப மேக்கர் வந்து ஏ B வந்து யாரு the person who has to pay அப்ப அவன் என்ன பண்றா அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறான் இந்த B கொடுத்த பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் A வந்து C கிட்ட அனுப்புறான் ஓகேவா இப்ப C இருக்கா இல்லையா தாராளமாக B கிட்ட அந்த 1 லக்ஷம் ரூபாய் செ claim பண்ணிக்கலாம் இதுதான் பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்சோட கான்செப்ட் பணம் வந்து B வந்து A க்கு தான் கொடுக்கணும் ஆனா அவனோட என்டோஸ்மென்ட் மூலமா C க்கு கொடுக்கலாம் புரிஞ்சதா சோ இங்க மேக்கர் ஆஃப் பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் A அதுல வந்து யார் வந்து பேமென்ட் பண்ணனும்னா B சோ he is the draw E அப்புறம் சி வந்து யாருன்னா சீக்கிரமா நாளைக்கு சனிக்கிழமை ஐபிசி தென் சண்டே வந்து கான்ஸ்டியூஷன் இப்படி இருந்த ஒரு பிளான் பண்ணி கொண்டு போயிட்டு இருக்கிறோம் இதுல வந்து நீங்க இன்ட்ரெஸ்டா பார்ட்டிசிப் பண்றவங்க எல்லாம் கொண்டு போங்க உங்களுக்கு வேற ஏதாச்சும் சஜஷன் இப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு மாதிரி ஏதாச்சும் இருந்தா கூட தாராளமா சொல்லுங்க நம்ம அதுக்கு ஏத்த மாதிரி கொண்டு போகலாம் அதே மாதிரி ரெகுலரா செஷன் வந்து மார்னிங் செஷன் அட்டன் பண்றவங்க நம்ம குரூப்ல ஆட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் மார்னிங் செஷன் நீங்க அட்டன் பண்ணி அட்டன் பண்ணிட்டோம் அதுக்கப்புறம் குரூப்ல இருக்கலாம் அப்படின்னு மாதிரி யாரும் யோசிக்கணும் ரெகுலரா நீங்க வரணும் அந்த பழக்கம் வந்து கால சீக்கிரம் எழுந்திரிக்க பழக்கம் வரணுன்றதுக்காக தான் நம்ம ஆரம்பிச்சு கொண்டு போகணும் அதே மாதிரி இப்போ வந்து நம்ம குரூப்ல ஏதாச்சும் ஒரு விஷயம் டிஸ்கஸ் பண்றோம்னா எல்லாம் ஓப்பனா பேசி பழகுங்க இது வந்து நமக்கான ஒரு பிளாட்ஃபார்மு நம்ம எல்லாருமே ஒன்னா பேசணும் நம்ம குரூப் தயக்கங்களை உடைக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த விஷயம் ஒரு விஷயம் இதுக்காக இப்போ சொ இன்டர்வியூ ஆனா அப்படின்னா இப்போ நம்ம ஒரு விஷயம் சொன்ன பாத்தீங்களா ஒவ்வொரு செக்ஷன் சொல்லுங்க கடைசி என்ன படிச்சிங்க அப்படின்னு சொல்லி இது வந்து ஒரு சீனியர் வந்து ஒருத்தவங்க ஃபாலோ பண்றாங்களா என்ன அப்படின்னா யாராச்சும் ஒருத்தவங்க கால் பண்ணாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஒரு செக்ஷன் சொல்லி தருவாராம் அவங்க இப்போ அட்வைக்கேட் யாராச்சும் கால் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஒரு செக்ஷன் சொல்லி தருவாராம் இது ஒரு பழக்கமாகவே வச்சுட்டு இருக்காராம் இது மாதிரி கூட நீங்கள் யாராச்சும் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்ட யாராச்சும் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக பேசுகிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அவங்களோட டெய்லி நீங்கள் கால் பண்ணால் நீங்கள் ஒரு செக்ஷன் சொல்கிறது அவங்க ஒரு செக்ஷன் சொல்கிறேன்னு சொல்லி அந்த பழக்கத்தை வச்சுட்டிங்கன்னா நீங்கள் ஒரு நாளைக்கு நிறைய செக்ஷன் கற்றுக்கலாம் அது மாதிரி ஒவ்வொரு நாளைக்குமே ஒரு செக்ஷன் புதுசாக கற்றுக்கலாம் இது ஒன்று ரெண்டாவது இப்போ நம்ம இஎம்எஸ்ல எல்லாருமே வந்து மேக்ஸிமம் வந்து எல்லாருமே அட்வொகேட்டாக இருக்கும் சில பேர் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருக்கும் இப்போ வர பதிமூணு ஏழு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு வந்துச்சுன்னா ஏழு மணி சொல்லி குரூப் ஆரம்பிச்சு கிட்டத்தட்ட கரெக்டா ஒரு வருஷம் கம்ப்ளீட் ஆகும் நாங்க ஆரம்பிச்ச ஸ்டார்டிங்ல இருந்து இப்போ வரைக்கும் இப்போ முன்னாடி ஜெலக்ஷன் அவங்க பேசினாங்கல்ல அவங்க மதுரை லா காலேஜ் ஸ்டூடெண்டா இருக்கிறாங்க கரெக்டா நாங்க இஎம்எஸ் ஆரம்பிச்சதுல இருந்து இப்ப வரைக்குமே அவங்க நம்மளோட டிராவல் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க நம்ம ஸ்டூடெண்டா இருக்கும் போது இந்த அளவுக்கு ஆக்டிவா வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பிளாட்ஃபார்ம்ல வந்து ரன் பண்ணிருப்போமா தெரியல ஆனா ஜெயலட்சுமி மேடம் வந்து அவங்களுக்கு சிபிசி சிஆர்பி சப்ஜெக்ட் இல்லாத அந்த சமயத்துல கூட அதுல ஆக்டிவா வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி தென் அதில் கிளாஸ்லாம் எடுத்துருக்கிறாங்க இப்போ வரைக்குமே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கூட பாருங்க ட
அது மாதிரி நம்ம வந்து இப்போ ஏன்னா நம்ம வந்து கிட்டத்தட்ட மூணு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் அந்த மாதிரி சொல்லி நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டோம் நம்ம வந்து இழந்தது எல்லாமே திரும்பி வரணும் அப்படின்னா இன்னும் நம்ம ஆக்டிவாக நல்லா ஒர்க் பண்ணணும் நிறைய விஷயங்களை படிக்கணும் அதுக்கு இப்போ இருக்கக்கூடிய தயக்கங்கள் எல்லாருமே உடச்சிட்டு இன்னும் நீங்கள் நிறைய விஷயங்களை படிக்கணுன்றது தான் இஎம்எஸ் எப்பயுமே கேட்டுக்குது அதனால இப்போ ஜெயலட்சுமி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண ஜெயலட்சுமி மேடம்க்கு எல்லாருமே ஒரு கிளாப் பண்ணிக்கோங்க பிரவீணா நீங்கள் தொடங்கலாம் Thank you, Ivano. Sorry, fine. I'm going to tell you the session is starting. I'm going to tell you the class at 9 o'clock, 8.55 or 9. I'm going to tell you the 10 minutes for doubt session. Okay? If you have any questions, we can get any questions. So that one is... So just for a moment, just 45 minutes. Plus, if you have any questions, you can get any questions. இந்த செஷன் வந்து இன்னைக்கே பெயில்மெண்ட் முடிக்க முடியுமா கண்டிப்பா முடியாது ஆல்மோஸ்ட் லைக் ஒரு ஒரு முப்பது செக்ஷன் இருக்கு இதுல இந்த முப்பது செக்ஷனுமும் கவர் பண்ணுனா நமக்கு அட்லீஸ்ட் ஒரு த்ரீ பார்ட்ஸா இல்ல டூ பார்ட்ஸ் ஆவாவது பிரிச்சு நடத்தினாதான் கான்செப்டை புரிஞ்சுக்க முடியும் அதனால வந்து நான் உங்களுக்கு இன்னைக்கு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ்ல பெயில்மெண்ட்னா என்ன அவங்களுடைய ரைட்ஸ் என்ன அப்படிங்கறத சொல்லலாம் இப்ப நான் கான்செப்டுலைஸா நம்ம எப்படி வந்து கான்ட்ராக்ட் ஆஃப் கேரண்டி அண்ட் இன்டர்னிட்டி பார்த்த மாதிரி கான்செப்டுலைஸா போனோம்னா பெயில்மெண்ட்டை புரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப சிரமம் அதனால வந்து நான் என்ன பண்ணிருக்கேன்னா கான்செப்டா படிச்சாலும் மூணு கேட்டகரியா பிரிச்சிருக்கேன் அந்த மூணு கேட்டகரியில இருக்க விஷயங்களை நீங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் சோ தட் வந்து எல்லா செக்ஷனும் அதை கவர் பண்ணிடும் பிளஸ் வந்து இந்த ப்ரொவிஷன் இதுதான் சொல்லுது இதுக்கான ரெமெடி இதுதான் அப்படிங்கறத நான் அப்படியே உங்களுக்கு சேர்த்து சேர்த்து சொல்லிடுவேன் சோ ஃபர்ஸ்ட் இன்னைக்கு என்ன பாக்க போறோம்னா பெயில்மெண்ட் பெயில்மெண்ட் எங்க இருந்து எங்க வரைக்கும் இருக்குன்னா ஃப்ரம் செக்ஷன் ஒன் ஃபார்ட்டி எயிட் டு செக்ஷன் ஒன் செவன்டி ஒன் ஆஃப் இந்தியன் கான்ட்ராக்ட் ஆக்ட் எயிட்டீன் செவன்டி டூ நூத்தி நாற்பது எட்டு வந்து நூத்தி எழுபத்தி ஒன்னு வரைக்கும் இருக்கு இந்த பெயில்மெண்ட்ங்கிற கான்செப்ட்குள்ளேயே மூணு விஷயம் நம்ம தெரிஞ்சுக்குவோம் அதாவது பெயில்மெண்ட்ங்கிற ஒரு கான்செப்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் அப்புறம் கிராட்டிட்வஸ் பெயில்மெண்ட் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு கிராட்டிட்வஸ்னா என்ன சொல்லுங்க பார்ப்போம் ஃபைன் நானே சொல்றேன் பணம் இல்லாமல் நம்ம இப்ப யூஸ்வலி நம்ம என்ன சொல்றோம் ஒரு கான்ட்ராக்ட் ஃபார்ம் பண்றது கன்சிடரேஷன் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு சொல்றோம் இப்ப கிராட்டிட்வஸ் அப்படின்னா பெரும் பெரு பெரிய மனசு பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா தட் இஸ் கிராட்டிட்வஸ் அப்படின்னா பெருந்தன்மையா பணம் எதுவும் வாங்கிக்காம கொடுக்கறத கிராட்டிட்வஸ் பெயில்மெண்ட் அடுத்தது ஃபைன் ட்ராப் கூட் இப்போ ஒரு கூ ஒரு பொருள் ரோட்ல கிடக்குது இப்போ ஒரு பொருள் ரோட்ல கிடக்குது இப்போ ஒரு போனே கிடக்குது இல்ல ஒரு ரிங் கிடக்குது இதோ கிடக்குது நீங்க எடுத்து வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா தட் இஸ் பெயில்மெண்ட் தான் ஃபைன் ட்ராப் கூட் ஒரு பொருளை கண்டெடுப்பவர் அவருமே வந்து யாரு பெயிலிங்கிற கேட்டகரியில தான் வருவாரு அப்படி ஒருத்தர் ஃபைன் ட்ராப் கூட் வந்தாருன்னா அவருக்கு என்னென்ன ரைட்ஸ் அப்படின்னு பாக்க போறது இந்த கான்செப்ட் எல்லாம் பாக்க போறோம் சரி ஃபைன் இது மட்டும் தான் உங்களுக்கு நான் கொஞ்சம் ஸ்பீடா சொல்லிருப்பேன் இனி நான் கொஞ்சம் அப்படியே மெதுவா வந்து கான்செப்ட் கூட போகலாம் சோ நம்ம எப்படி போன போறோம்னா செக்ஷன் வைஸா தான் போக போறோம் சோ தட் எல்லாரும் உங்களுடைய பேர் ஆக்ட் எடுத்துக்கோங்க நான் சொல்றது அப்படியே வந்து ஒவ்வொரு செக்ஷனா நம்ம அப்படியே பாத்துட்டு வருவோம் நமக்கு வந்து கொஞ்சம் பெட்டரா புரியும் சரி ஃபைன் ஃபர்ஸ்ட் செக்ஷன் ஒன் ஃபார்ட்டி எயிட் செக்ஷன் ஒன் ஃபார்ட்டி எயிட் வந்து இஸ் அ டெபினிஷன் பார்ட் இதுல என்ன சொல்றாங்கன்னா பெயில்மெண்ட்னா என்ன பெயிலார்னா யாரு பெய்லினா யாருன்னு சொல்றாங்க ஓகேவா இப்போ செக்ஷனுடைய இன்கிரீடியன்ஸ் பாக்குறதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லிடுறேன் அந்த எக்ஸாம்பிள் மனசுல வச்சுக்கோங்க இப்ப கேர்ள்ஸ் நம்ம எல்லாம் இருக்கோம் இல்லையா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இப்போ ஒரு சுடிதார் தைக்கணும் நேர கடைக்கு போய் ஒரு சுடிதாருக்கு மெட்டீரியல் எடுப்போம் அந்த மெட்டீரியல் என்ன பண்ணுவோம்னா ஒரு டைலர் கிட்ட கொடுப்போம் டைலர் கிட்ட என்ன கொடுக்கறோம் நம்ம வெறும் துணியா கொடுக்கறோம் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க நமக்கு அதை தைச்சு சுடிதாரா நமக்கு கொடுப்பாங்க சோ நம்ம கான்ட்ராக்ட் என்ன இதுல நான் துணி எடுத்து கொடுத்தனா அவங்க தச்சு கொடுத்தாங்க அவங்கள அவங்களுக்கான தையக்கூடிய நம்ம பே பண்ணுவோம் இதுதான் இப்ப கொஞ்ச நாளைக்கு நம்ம என்ன பண்றோம் நம்ம எடுத்து கொடுத்த துணி கொஞ்ச நாள் அவங்களுடைய பொசிஷன்ல இருக்கும் இப்ப அவங்க தச்சு முடிச்சுட்டு நம்ம என்ன பண்ண சொல்லுவோம் ஒண்ணு நீங்க என்கிட்ட கொடுங்க இல்லைன்னா எங்க அம்மா வந்து பைசா கொடுப்பாங்க பணம் கொடுப்பாங்க நீங்க எங்க அம்மா கையில கொடுங்கன்னு நான் சொல்றேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்ப நான் டிரெக்ட் பண்றேன் நான் எப்படி இந்த பொருளை திரும்ப பெற்றுக் கொள்வது என்பதை டிரெக்ஷனும் கொடுத்துடுறேன் சோ இதுதான் வந்து பேசிக்கான பெயில்மெண்ட்கான எக்ஸாம்பிள் இந்த மாதிரி நம்ம என்னென்ன பொருள் எல்லாம் யார்கிட்ட கொடுக்கணும் இப்போ ஒரு வாட்ச் ரிப்பேர் ஆயிடுச்சு நம்ம வாட்ச் பண்ணி ஒருத்தர் கிட்ட கொடுத்து ரிப்பேர் பண்ணி
அசையும் சொத்துக்களை மட்டுமே பெயில்மெண்ட் செய்ய முடியும் ஓகேவா சோ ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் நீங்க தெரிஞ்சு வந்து பெயில்மெண்ட் இஸ் ஆல்வேஸ் இன் ரெஸ்பெக்ட் ஆஃப் மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் செகண்ட் பாயிண்ட் பாருங்க பெயில்மெண்ட்னா என்ன இருக்கு பெயில்மெண்ட் இஸ் டெலிவரி ஆஃப் குட்ஸ் பை ஒன் பர்சன் டு அனதர் ஃபார் சம் பர்பஸ் அப்பான் த கான்ட்ராக்ட் தட் டே ஷேல் when the purpose is accomplished when the purpose is accomplished be returned or otherwise disposed of according to the direction of the person delivering them the person delivering the good is called bailor to whom they are delivered is called bail appo enna solranga parunga delivery of first point or bailment form aguna anga delivery of good irukum edho or movable property a or nabar innor nabar idam delivery seidirukka vendum first point so delivery of good by one person to another person edukkaga appadina shall upon a contract to accomplish a purpose adha na sonna example padi upon a contract ipo enna contract enakku tailor kadaila na thuni kudupa neenga thechu kudukkanga nadha contract appa enna anga accomplishing purpose anga enna purpose ka kudukkoru thuniya thekkiraga kudukkoru chudidara thekkiraga kudukkoru so that is accomplishing the purpose adukaprom and the purpose mudinjiruchu ipo thechu mudichaachu nam enna solluvom ஒண்ணு என்கிட்ட கூட ரிட்டர்ன் பண்ணு அல்லது எங்க அம்மா வருவாங்க எங்க அம்மா கிட்ட கூட சொல்லி டிரெக்ஷன் கொடுக்கணும் அப்படி டிரெக்ஷன் கொடுத்தோ இல்ல ரிட்டர்ன் பண்றோமோ இதெல்லாம் சொல்லணும் இந்த என்டையர் டிரான்சாக்ஷனுக்கு பேர் தான் பெயில்மெண்ட் இப்ப நான் துணியை கொடுக்குறேன் இல்லையா நான் தான் பெயிலார் யார் என்னுடைய துணியை வாங்கிட்டு அந்த ஸ்பெசிபிக் பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ண போறாங்களோ ஒரு குறிப்பிட்ட ஆக்ட பண்ண போறாங்களோ அவங்க பெயிலி இப்ப இந்த கான்செப்ட் எல்லாத்துக்கும் புரிஞ்சுதுங்களா சரி குட் so this is the bailer bailment appa bailment na delivery of good irukano or movable property deliver panirukano or person innor person ku deliver panirukano upon a contract edho or vishayam anga nadakkaraga or contract seiyapettu and the contract in perla deliver aayirukano appo enna purpose kaga nama deliver pannamo and the purpose mudinjiruchu appadina one bailer bail kitta thirumba kudukkaraana return terms allathu illa bailer vandu vera edhaadu mooliyamaga dispose pandradhukaga solli irukkaraana and the terms padi bail nadakkano இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ற என்டையர் டிரான்சாக்ஷனுக்கு பேர் தான் பெயில்மெண்ட் யாரு பொருளை ஒப்படைத்தாரோ அவர் பெயிலார் யாரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டதோ அவங்க பெயிலி சோ இதுதான் வந்து ஜென்ரல் கான்செப்ட் சரி ஃபைன் இது வந்து செக்ஷன் ஒன் ஃபார்ட்டி எயிட் அடுத்த செக்ஷன் ஒன் ஃபார்ட்டி நைன் என்ன சொல்றாங்கன்னா இப்ப வந்து நான் டெலிவரி கொடுக்கணும்னு சொல்றேன் அப்ப எப்படி டெலிவரி கொடுக்கணும் ஹவ் ஏ டெலிவரி இஸ் எஃபெக்டட் எப்படி வந்து பெயிலி கிட்ட கொண்டு போய் கொடுக்கணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இட் இஸ் வெரி கிளியர் தட் த டெலிவரி to the bailey may be made by doing anything which has effect of putting the goods in the possession of intended bailey or of any person authorized to hold them on his behalf appo namma seyra edho or karyam like namma bailar vande edho or act pandraru apdi act pandradhan mooliyama automatically bailey oda possession ku adu poirum ipo for example ipo naane poi na kudukradhu mooliyamagavo illa vera yaradhu oru thara vechi kudutanapradhan mooliyamagavo na enna pandran அவருடைய பொசிஷனுக்கு என்னோட பொருள் என்னமோ அந்த பொருள் எதை நான் டெலிவர் பண்ணும்னு நினைக்கிறனோ அதை நான் வந்து என்ன பண்றேன் கொடுத்த அனுப்பியோ இல்ல நானே போய் கொடுத்தோ இல்ல ஏதோ ஒரு விஷயத்த வந்து செய்தோ நான் வந்து அவருடைய பொசிஷனுக்குள்ள அதை வந்து போட்டுறேன் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்படி கூட ஆக்சுவலா வந்து நான் போய் கொடுத்துதான் பண்ணணும் கொடுத்துதான் செய்யணுங்க எனி ஆக்ட் நான் ஏதோ ஒரு விஷயம் பண்றேன் அப்படி பண்றதன் மூலியமா ஹீஸ் டேக்கிங் பொசிஷன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு மோதிரம் போட்டிருக்கேன் என் மோதிரம் கீழே விழுந்துருதுன்னு வச்சுக்கோங்க என் மோதிரம் கீழே விழுந்துருது இப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா பாத்து எடுக்கிறோட பொசிஷனுக்கு இது போயிடுச்சு இப்ப என்னோட கவனக்குறைவுனால கூட அவனுடைய பொசிஷனுக்குள்ள போகலாம் சோ தட் பை டூயிங் எனி ஆக்ட் ஏதோ ஒரு ஆக்ட் பண்றேன் தட் ஹஸ் எஃபெக்ட் ஆஃப் புட்டிங் இன்ட் த பொசிஷன் ஆஃப் அனதர் பர்சன்னா அது கூட பெயில்மெண்ட் தான் அப்படின்னு சொல்றாங்க சரி பைன் அப்ப வந்து பெயிலார் வந்து பெயிலி கிட்டயே தான் கொடுக்கணுமா அப்படின்னு கேட்டா பெயிலார் வந்து பெயிலி கிட்டயும் கொடுக்கலாம் அல்லது பெயிலி வேற யாராவதிடம் கொடுக்க சொல்லி டிரெக்ஷன் கொடுத்திருந்தார் அப்படின்னா அந்த நபரிடமும் கொடுக்கலாம் சோ வந்து த பெயிலார் வந்து when delivering the possession when delivering the property when delivering the immovable thing ngumbodhu enna pannuvaru it is delivered to the bailey directly or to the person authorized by the bailey bailey kitteye kudukalam alladhu bailey bailey yara direct panirukkaro ivar enakkaga vaangikkuvaru appdin solranga na avanga kitteye kudukalam appingiradhu 149 149 ipo ellathukku clear ah yes ma'am okay good ஓகே குட் சரி அப்ப பெயில்மெண்ட்னா என்னன்னு தெரிஞ்சிருச்சு பெயிலார்னா யாருன்னு தெரிஞ்சிச்சு பெயிலினா யாருன்னு தெரிஞ்சிச்சு இப்போ ஒன் பிப்டி ஒன் பிப்டில டியூட்டிஸ் ஆஃப் பெயிலார் பெயிலார் இருக்காருல யாரு பொருளை ஒப்படைக்கிறாரோ அவருக்கான டியூட்டிஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா 
அதாவது ஒரு பெயிலார் ஒரு பொருளை ஒப்படைக்கும் போது அந்த 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 ஒப்படைக்கக்கூடிய பொருள்ல ஏதாவது ஒரு ஃபால்ட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு குறைபாடு இருக்கு இப்ப ஒரு பேனாவை நான் ஒருத்தருக்கு ஒப்படைக்கிறேன் எனக்கு தெரியுது இந்த பேனால வந்து ஒரு ஃபால்ட் இருக்குன்னு எனக்கு தெரியுது அப்படின்னா இப்ப இந்த பேனாவை ஒப்படைக்கிறது மூலியமா அவங்களுக்கு என்ன ஆகும் இன்டர்மிடல்ஸ் வித் யூஸ் இப்ப என்கிட்ட பேனா வாங்கிக்காங்க அவங்க எழுத முடியுமானா எழுத முடியாது ஸோ இட் இஸ் இன்டர்மிடல்ஸ் டு யூஸ் ஆர் எக்ஸ்போஸ் இஸ் தெய்லி டு எக்ஸ்ட்ராடினரி ரிஸ்க் ஏதா ஒரு நான் வந்து ஒரு ஃபால்ட் தெரிஞ்சுக்கிட்டே ஒரு ஃபால்ட்டை தெரிஞ்சுட்டு அந்த ஃபால்ட்டை சொல்லாம நான் ஒருத்தருக்கு கொடுக்குறேன் யாருக்கிட்ட கொடுக்குறேன் பெய்லி கிட்ட கொடுக்குறேன் அப்படி அந்த ஃபால்ட்டை நான் சொல்லாம கொடுக்கறதுனால அவருடைய யூசேஜுக்கு அது பாதிப்பை ஏற்படுத்துறதாகவோ இல்ல பெய்லிக்கு அதிகப்படியான ரிஸ்க் ஏதாவது வந்து ஏற்படுத்தக்கூடியதாகவோ இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அப்படி பெய்லி சஃபர் ஆன ரிஸ்க்குக்கான காம்பன்சேஷனை பெய்லாராணிய நான் கொடுக்கணும் இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்படி சொல்றேன் இப்ப வந்து நான் ஒரு கூதுரை வச்சிருக்கேன் இப்ப நான் ஒரு குதிரை வச்சிருக்கேன் இந்த குதிரையை வந்து கொஞ்ச நாள் பாத்துக்கிறதுக்கு நான் பிரபு சார் கிட்ட கொடுக்கணும் நான் சொல்றேன் இந்த குதிரைக்கு என்ன பழக்கம்னா யாராவது பின்பக்கமா போனா எட்டி ஓச்சு பல்ல உடைக்கிற பழக்கம் எனக்கு இது தெரியும் நான் தெரிஞ்சுட்டே என்ன பண்றேன் ஆஹ் சொல்லாம பிரபு சார்கிட்ட கொடுத்துடுறேன் இப்ப பிரபு சார வந்து குதிரை உதச்சிருது இப்போ ஃபால்ட் தெரிஞ்சுட்டு நான் சொல்லாம இருக்கேன் இப்போ பிரபு சாருக்கு ஏதாவது தீங்கு ஏற்பட்டுச்சுன்னா இந்த அமௌண்ட் ஆஃப் காம்பன்சேஷன் செட்டில் பண்ண வேண்டியது பெய்லாராகி என்னுடைய கடமை எப்போ ஃபால்ட் அதுலயும் பாத்தீங்கன்னா ப்ரொவிஷன் ரொம்ப அழகா சொல்லியிருக்கோம் அதாவது இஸ் அவேர் இது இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்ல வந்து நான் பெயில்மெண்டா கொடுக்குறேன் இந்த பிரபு சாருக்கு நான் பெயில்மெண்டா கொடுக்குறேன் பெயில்மெண்டா கொடுக்குற ஃபால்ட்ட தெரிஞ்சுக்கிட்டே நான் சொல்லாம இருக்கிறேன் நான் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் நோட் பண்ணிக்கோங்க ரெண்டாவது பெயில்மெண்டே ஹையர்ல கொடுக்குறேன் ஹையர் ஹையர்னா என்ன வாடகை கொடுக்கறது இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து குதிரை வந்து கொஞ்ச தூரம் நீங்க போயிட்டு நான் இந்த பாதையில வண்டியே போகாது நீங்க குதிரையை உபயோகிச்சு அந்த வரைக்கும் போயிட்டு வந்துருங்கன்னு சொல்லிட்டு நான் குதிரையை கொடுக்குறேன் ஹையர் பண்றேன் அந்த வண்டியில அந்த வண்டி த வண்டி தடமே இல்லாத ஒரு பாதையில குதிரையை கொடுக்குறேன் இந்த குதிரைக்கு ஒரு மணி நேரம் நீங்க எடுத்துட்டு போறதுக்கு நூறு ரூபா பணம்னு பேசிக்கிறேன் இப்ப ஹையர் பண்ற நேரத்துல எனக்கு தெரியாது குதிரை கொஞ்ச நேரத்துல வந்து இப்படி போய் வாழை தள்ளி விட்டுரும் அப்படிங்கிறது ஐ எம் நாட் அவேர் ஆனா அப்படி எனக்கு தெரியாத விஷயம் எனக்கு அது அது அதுக்கு காலில் வழி இருக்கு குதிரைக்கு காலில் வழி இருக்கு இது ஓடுச்சுன்னா போய் இவங்களை கீழே தள்ளிடும் எனக்கு தெரியல ஐ எம் நாட் அவேர் அபவுட் இட்ஸ் ஃபால்ட் ஃபால்ட் எனக்கு அதுகிட்ட ஃபால்ட் இருக்குன்னே எனக்கு ஐம் நாட் அவேர் இந்த மாதிரி சூழ்நிலைகள் நான் ஹையருக்கு நான் கொடுத்து அனுப்புறேன் அப்படின்னா நான் தெரியாமல் கொடுத்திருந்தாலும் பிரபு சாருக்கு நான் கொடுத்த குதிரை குதிரை வந்து அவருக்கு காயத்தை ஏற்படுத்திச்சுன்னா கண்டிப்பா ஐம் ரெஸ்பான்சிபிள் அப்போ வெறுமனை பெயில்மெண்ட் கொடுக்க போது ஃபால்ட்ட நான் கண்டிப்பா டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணணும் நான் டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணாத பட்சத்துல நான் லயபிள் ஆனா அதுவே ஹையர் பண்ணும் போது ஃபால்ட் இருக்கிறதே எனக்கு தெரியலனாலும் கூட அதனால ஒரு தீங்கு ஏற்பட்டுச்சுன்னா அந்த தீங்குக்கு நான் லயபிள் தான் ஸோ ஹையர் மட்டும் ஹையர் பெயில்மெண்ட் பை ஹையர் பெயில்மெண்ட் ஆஃப் ஹையர் அப்படின்னா வாடகைக்காக நான் பெயில்மெண்ட் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா கண்டிப்பா இப்ப இஃப் இஃப் ஐம் நாட் அவேர் ஆல்சோ நான் அவேரா இல்லைனாலும் கூட கண்டிப்பா என்ன ஆகும் நான் ரெஸ்பான்சிபிளா ஆயிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க இந்த ரெண்டுக்கான டிஃபரன்ஸ் உங்களுக்கு புரிஞ்சுதா தெரிந்திருந்தாலும் தெரியாம இருந்தாலும் என்னுடைய ஃபால்ட்னால ஒரு தீங்கு ஏற்பட்டுருச்சு பெயிலுக்கு ஏற்பட்டிருக்குன்னா கண்டிப்பா அந்த லாஸ நான் காம்பன்சேட் பண்ணி கொடுக்கணும் இதுதான் ஒன் பிப்டி சரிங்களா அடுத்தது செக்ஷன் ஒன் பிப்டி ஒன் ஒன் பிப்டி ஒன்ல என்ன சொல்றாங்கன்னா நீங்க எப்படி டியூட்டிஸ் ஆஃப் த பெயிலார் பார்த்தோம் ஒன் பிப்டி ஸ்பீக்ஸ் அபவுட் டியூட்டிஸ் ஆஃப் பெயிலார் டியூட்டி ஆஃப் பெயிலார் ஒன் பிப்டி ஒன் ஸ்பீக்ஸ் அபவுட் தி டியூட்டி ஆஃப் பெய்லி ஒன் பிப்டி ஒன் ஸ்பீக்ஸ் அபவுட் த டியூட்டி ஆஃப் பெய்லி அப்ப பெய்லியோட டியூட்டி என்ன எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அதாவது எந்த பொருள் ஒப்படைக்கப்பட்டதோ பெய்லி என்ன பண்ணுவோம்னா தன் வசம் என் தன்னுடைய பொருள் அதே அளவுல இப்போ ஒரு நான் ஒரு பத்து பத்து மூட்டை சிமெண்ட வந்து நான் வந்து பெய்லாரா இருக்கேன் பெய்லியா பிரபு சார் கிட்ட கொடுத்துருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்க இப்ப பெய்லியான பிரபு சார் இந்த பத் நூறு மூட்டை சிமெண்டையும் ரொம்ப பத்திரமா
லைக் அவர் மழை வந்தா ஒரு சா ஒரு டார்பாய் போட்டு மூடி வைப்பாரு ஆஹ் வெயிலுக்கு எக்ஸ்போஸ் பண்ணாம வைப்பாரு மூட்டையை கிழிக்க மாட்டாரு ஈரம் இல்லாத இடத்த வைப்பாரு சோ இந்த மாதிரி அவருடைய பொருளா இருந்தா அவர் எவ்வளவு காஷியஸா பாத்துக்குவாரோ அதே போல பெய்லாருடைய கூட்டையும் என்ன பண்ணணும் கூடையும் சோ அண்ட் சோ பெய்லி பாத்துக்கணும் ஆஸ் இட் ஆஸ் அவருடைய பொருளாகவே பாவிச்சு பாத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க படி பாருங்க கேர் டு டேக்கன் பை பெய்லி இன் கே இன் ஆல் கேசஸ் ஆஃப் பெய்ல்மெண்ட் ஆஃப் ஆல் கேசஸ் ஆஃப் பெய்ல்மெண்ட் த பெய்லி இஸ் பவுண்ட் டு டேக் as much care of goods bailed to him as an ordinary ordinary prudence would under similar circumstances take off his own goods take off his own goods of same bulk quality and value of goods bailed appo the bailer vandu fault irundha solanum idu bailer oda duty bailey oda duty enna na bailer kudutha porula thanvasam irukumbodhu thannudeya porula eppadi paadugathukuvaro adhe pola enna pannanum with due care romba adhigapatcha cautious ah இத பாதுகாத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க இது வந்து அப்படின்னு சொல்றாங்க சரி இப்ப வந்து நல்ல பெயில பெயிலி வந்து பாத்துக்கிறாரு நல்லா பாத்துக்கிறாரு ஆனாலும் வந்து சம் லாஸ் ஆர் டிஸ்ட்ரக்ஷன் ஆர் டெட்டோரியேஷன் ஏதோ ஒரு அழிவு வந்து ஏற்பட்டுருச்சு ஏதோ ஒரு லாஸ் ஏற்பட்டுருச்சு இப்ப நூறு மூட்டை சிமெண்ட் கட்டி ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ டெய்லி லயபிளா லயபிள் இல்லையா அப்படிங்கிறதுக்கான ஆன்சரை ஒன் பிப்டி டூல வச்சிருக்காங்க சோ ஒன் பிப்டி டூல என்ன சொல்றாங்கன்னா ஒரு திங்ஸ் பெயில்டு ஒரு ஒரு விஷயத்த பெயில் பண்ணிட்டாங்க அதுக்கு வந்து ஒன் பிப்டி ஒன்ல சொன்னது போல As much care, அந்தளவுக்கு பாவனை வச்சு அவர் வந்து டெய்லி பாத்துட்டார் அப்படின்னா டெய்லி வந்து டெய்லா இருக்கு லயபிள் இல்ல அப்போ டெய்லி பேர்ட் ஆஃப் ப்ரூஃப் இஸ் ஆன் ஹோம் டெய்லி தான் நான் நல்லா பாத்துக்கிட்டேன் ஆனால் என்ன பண்றது எல்லாம் வெள்ளம் வந்துருச்சு வெள்ளம் வந்து நூறு மூட்டை சிமெண்ட்டும் வீணா போச்சுன்னு சொல்லி ஹி ஷுட் ப்ரூஃப் அப்போ ஒன் பிப்டி ஒன்ல வந்து அட்மோஸ்ட் கேர் கொடுக்குறாரு கொடுத்த பிறகும் ஏதாவது லாஸ் ஆர் டிஸ்ட்ரக்ஷன் ஆர் டெட்டோரியேஷன் வந்துருச்சு அப்படின்னாலும் கூட பெய்லி வந்து ஆஸ் மச் கேர் கொடுத்தனு ப்ரூவ் பண்ணார் அப்படின்னா பெய்லி இஸ் நாட் லயபிள் டு த லாஸ் புரிஞ்சுதுங்களா கான்செப்ட் புரிஞ்சுதா வெரி குட் அப்போ ஒன் பிப்டி ஒன்ல சொன்ன மாதிரி கேர அவர் கொடுக்கலாம் அப்படின்னா இஸ் லயபிள் ஆனா ஒன் பிப்டி ஒன்ல சொன்ன மாதிரி அட்மோஸ்ட் கேர நான் கொடுத்தேன் அப்படின்னு அவர் ப்ரூவ் பண்றாரு அப்படின்னா ஹி இஸ் நாட் லயபிள் ஓகேவா இது வந்து செக்ஷன் ஒன் பிப்டி டூ 152. அடுத்தது செக்ஷன் இருக்குறேன் நீங்க வந்து இப்படிதான் கொண்டு போகணும் அது மேல ஒருத்தர் தான் உட்காந்து போகணும் அப்படின்னு நான் சொல்றேன் ஆனா நீங்க என்ன பண்றீங்க அப்படின்னா இன்கன்சிஸ்டன்டா நான் என்ன சொல்லணும் அதையெல்லாம் மீறி என்னெல்லாம் பண்ணக்கூடாதோ அதெல்லாம் பண்ணிடுறீங்க அப்படி பண்ணி குதிரையை வந்து அடிப்படை வச்சிடுறீங்க ஒரே கான்செப்ட் தான் ரெண்டு செக்ஷன் இன்க்ளூட் பண்ணும் ஒன் பிப்டி த்ரீயையும் ஒன் பிப்டி போரையும் ஒரே எக்ஸாம்பிளோட ரெண்டு கான்செப்ட் சொல்லித்தரேன் சோ வந்து இப்ப நான் ஒரு குதிரையை உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் நான் ஒரு குதிரைய உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் நான் வந்து சில டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன் சொல்லியிருக்கேன் நான் வந்து இந்த குதிரை மேல ஒருத்தர் மேல உட்காந்து போனோம் ஒரு ஒரு மணி நேரத்துக்கு இந்த குதிரை வந்து அஞ்சு கிலோமீட்டர் மேல நடக்க வைக்க கூடாது சோ இந்த மாதிரி நான் சொல்றேன் ஆனா நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா மூணு பேர் குதிரை மேல ஏறி கொந்துக்கிறீங்க இப்ப பத்து கிலோமீட்டர் நடக்க வைக்கிறீங்க கொஞ்ச நேரத்துல குதிரை போய் அடிபட்டு கால் அடிபட்டுறது இப்போ எனக்கு என்ன ஆயிடுச்சு நீங்க ஒன் திங் நீங்க கான்ட்ராக்ட்ல இருந்து இன்கன்சிஸ்டன்டா நடத்திருக்கீங்க அதர் திங் என்னன்னா உங்களுடைய இன்கன்சிஸ்டன்ட் ஆக்ட்னால என்னுடைய குதிரைக்கு அடிபட்டிருக்கு இப்ப எனக்கான ரெமெடிஸ் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா செக்ஷன் ஒன் பிப்டி த்ரீக்கு கீழே ஐ கேன் டெர்மினேட் தி கான்ட்ராக்ட் ஆஃப் பெயில்மெண்ட் உங்களோட நான் ஏற்படுத்திக்கிட்ட பெயில்மெண்ட் நான் கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் டெர்மினேட் பண்ணிக்கலாம் அண்டர் செக்ஷன் ஒன் பிப்டி த்ரீ இப்ப நான் பெயில்மெண்ட் டெர்மினேட் பண்ணிட்டா எனக்கு எனக்கு எனக்கான லாஸ் வந்து சரியா போயிருமான்னு கேட்டா ஒன் பிப்டி போர்க்கு கீழே அன்ஆர்தரைஸ்ட் யூஸ் ஆஃப் கூட்ஸ் பெயில் நான் சொன்னதை விட நீங்க வேற மாதிரி யூஸ் பண்ணனால நான் என்ன லாஸ் ஏற்பட்டுச்சோ பெயிலா இருக்கு என்ன லாஸ் ஏற்பட்டுச்சோ அந்த பெயில அந்த அந்த லாஸ பெயிலி காம்பன்சேட் பண்ணி கொடுக்கணும் சோ ஒரே எக்ஸாம்பிள் தான் ரெண்டு கான்செப்ட் ஒன்னு நான் சொன்னபடி குதிரையை நீங்க யூஸ் பண்ணல அப்படிங்கறதுக்காக நான் டெர்மினேட் பண்ணிக்கலாம் எங்க ஒன் பிப்டி த்ரீல இப்ப நான் டெர்மினேட் பண்ணா போதுமா இப்ப எனக்கு லாஸ் ஏற்பட்டிருக்கு அந்த லாஸ் நான் என்ன பண்ணலாம் 
154 ல காம்பன்சேட் பண்ண சொல்லி கேட்கலாம் கான்செப்ட் புரிஞ்சுதுங்களா நீங்களுக்கு <laughs> அப்ப டெர்மினேஷன் अंडर 153 யோ காம்பன்சேஷன் ஆஃப் லாஸ் अंडर செக்ஷன் 154 ஓகேவா எஸ் மேம் சரி ஃபைன் டன் அடுத்த கான்செப்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா செக்ஷன் 155 156 157 இந்த மூணு கான்செப்டையும் ஒண்ணா பார்க்கணும் சரிங்களா இந்த மூணு கான்செப்ட் கான்செப்டையும் ஒண்ணா பார்க்கணும் 155 156 157 சரி 155 ல என்ன சொல்லுதுனா நீங்க ஒரு கீவேர்ட் மாதிரி எழுதிக்கோங்க இப்போ நான் சொல்றத 155 ல 155 ல 155 156 157 ல அதாவது மிக்சர் பிளஸ் கன்சென்ட் அப்படி எழுதிக்கோங்க மிக்சர் பிளஸ் கன்சென்ட் 155 ல மிக்சர் பிளஸ் கன்சென்ட் 156 ல மிக்சர் பிளஸ் வித்தவுட் கன்சென்ட் பிளஸ் செப்பரபிள் நான் சொல்ற மாதிரி எழுதிக்கோங்க இது மறக்கவே மறக்காது ஒன் பிப்டி ஃபைவ்ல மிக்சர் பிளஸ் கன்சென்ட் ஒன் பிப்டி சிக்ஸ்ல மிக்சர் பிளஸ் வித்தவுட் கன்சென்ட் பிளஸ் செப்பரபிள் ஒன் ல மிக்சர் பிளஸ் வித்தவுட் கன்சென்ட் பிளஸ் இன்செப்பரபிள் பிளஸ் இன்செப்பரபிள் சரி ஃபைன் எழுதிக்கிட்டீங்களா எல்லாரும் எழுதிக்கிட்டீங்களா எல்லாரும் டன் சரி ஃபைன் இப்ப ஒன் பிப்டி ஃபைவ்ல என்ன சொல்றாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்ப பெய்லி இருக்கான் இல்லையா யாருக்கிட்ட பொருள் ஒப்படைக்கப்பட்டிருக்கோ பெய்லி என்ன பண்றானா பெய்லார் கிட்ட கேட்டுட்டு பெய்லியோட கூடையும் பெய்லார் கூட கூட்டையும் ஒன்னா கலக்கிடுறான் இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் பெய்லார் பிரபு சார் பெய்லி இப்ப நூறு மூட்டை அஹ் காட்டன் வந்து இல்ல நூறு மூட்டை பருத்தி கொட்டை நான் வச்சிருக்கேன் அதே நூறு மூட்டை பருத்தி கொட்டைய வந்து ஒரு ஐம்பது மூட்டை பருத்தி கொட்டை பிரபு சார் வச்சிருக்காரு நூறு மூட்டை பருத்தி கொட்டை நான் வச்சிருக்கேன் ஐம்பது மூட்டை பருத்தி கொட்டை பிரபு சார் வச்சிருக்காரு நான் என்ன பண்றேன்னா நூறு மூட்டை கொண்டு போய் பிரபு சார்ட்ட பெயில் பண்ணிட்டு கொடுக்குறேன் இப்ப பிரபு சார் என்னுடைய இதை வந்து வச்சுட்டாரு இப்ப ஐம்பது மூட்டை பருத்தி மூட்டை அவர் அவர் என்ன கேட்கறாருன்னா நீங்க வந்து நூறு மூட்டை வச்சிருக்கீங்கன்னா ஐம்பது மூட்டை வச்சிருக்கேன் நம்ம நான் மொத்தமா நூத்தி ஐம்பது மூட்டையா வந்து வித்தர்றேன் அப்படின்னு சொல்றாரு இப்ப வந்து நான் உடனே பெயிலார் ஆகியனா கன்சென்ட் கொடுத்துறேன் ஓகே ஃபைன் என்னோட மூட்டையும் உங்க மூட்டையும் ஒன்னா கலந்துக்கோங்க ரெண்டையும் சேர்த்து வித்துருங்க அப்படின்னு நான் சொல்லிடுறேன் இப்ப இந்த நூத்தி ஐம்பது மூட்டையும் அவர் விற்கிறாரு இப்போ அப்படி விற்கிறாங்க அப்படின்னா The interest of the bailar and bailey is what? If you have 100 mootas with the cost, you can get 100 mootas with the cost. You can get 50 mootas with the cost. So, this is 155. If you mix it and mix it, we can mix it and mix it. What can we do? If you mix it and mix it with the consent, it is a contract of bailment. If you have a bailey or a bailey, you can get any loss or any profit, you can get any profit, you can get any profit. According to the proportionate share, if you have two amounts of share, you can get the share of the share. I'm going to tell you a little bit. If the bailey with the consent of bailer mixes the goods of bailer with his own goods, the bailer and bailey shall have an interest in proportion to their respective shares. If you have an example of the proportion to the respective share, you have a share of 100 shares. அம்பது மூட்டைக்கானது அவரோடது அப்ப வந்து அவங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட் எப்படி இருக்கும் அவங்க பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ரிட்டர்ன் எப்படி இருக்கும்னா அவங்களுடைய ப்ரொபோஷனேட் ஷேரை பொறுத்து இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க இது ஒன் பிப்டி ஃபைவ் அப்போ எப்படி இருக்கணும் இதுல ஏற்பட்டப்பட்ட கலப்பு வந்து வித் கன்சென்ட் ஆஃப் த பெய்லார் அண்ட் பெய்லி ரெண்டு பேரும் சம்மதம் தெரிவித்ததன் பேரில் இந்த மிக்சர் வந்து ஏற்பட்டிருக்கணும் அப்படி இந்த மிக்சரை விற்கும் போது ரெண்டுமான கலவையை விற்கும் போது ரெண்டு பேருடைய பங்கு என்னமோ அந்த பங்கத்து பங்கிற்கு ஏற்ற விகிதத்தின்படி அவங்க வந்து பிரிச்சுக்குவாங்க இது வந்து ஒன் 
5 இந்த கான்செப்ட் எல்லாத்துக்கும் புரிஞ்சதா மேம் அகைய இன்னொரு வாட்டி சொல்லுங்க மேடம் சார் இப்ப மிக்சர்னா என்ன இந்த உங்க பொருளும் என் பொருளும் ஒண்ணுமே இல்ல நீங்க சாப்பிற மிக்சரை நான் நினைச்சு பாருங்க பூந்தி இருக்குது அவல் இருக்குது அந்த ஓம் இருக்குது சோ இவ்வளவு வேர் கட்ல இருக்கு பொட்டுக்கல்ல இருக்கு சோ இதெல்லாம் தனி தனி பொருள் நீங்க கலந்துறீங்க இட் பிகம்ஸ் எ மிக்சர் அதே போல தான் இங்கேயும் பெயிலார் பெயிலி இருக்காங்க இல்லையா இவங்களுடைய பொருள் வெவ்வேறு இப்ப வந்து பிரபு சார் ஐம்பது மூட்டை பருத்தி கொட்ட வச்சிருக்காரு நான் நூறு மூட்டை பருத்தி கொட்ட வச்சிருக்கேன் இப்ப நான் வந்து கன்சென்ட் கேக்குறாரு பிரபு சார் நீங்க நூறு மூட்டை வச்சிருக்கீங்களா நான் ஐம்பது மூட்டை வச்சிருக்கேன் இல்ல ரெண்டையும் கலந்துருவோம் அப்படின்னு ரெண்டையும் கலந்து இப்ப நூத்தி ஐம்பது மூட்டை விக்கிறோம் இப்ப நூத்தி ஐம்பது மூட்டை விற்கும் போது வித் மை கன்சென்ட் பெயிலாறு பெயிலியும் கன்சென்ட் பண்ணி நம்ம விற்கும் போது இப்ப நூத்தி ஐம்பது மூட்டை விற்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்ப நூத்தி ஐம்பது மூட்டைக்கு ஒரு பைசா இருக்கு அப்படின்னா நூறு மூட்டைக்கான தொகைய பிரபு சார் எனக்கு செலுத்திடணும் ஐம்பது மூட்டுக்கான தொகையை அவர் எடுத்துக்கலாம் வித்ததுல வித்ததுல எவ்வளவு அமௌண்ட் எடுத்துச்சோ ப்ரப்போஷனேட் ஷேர் என்னுடைய பங்கு எவ்வளவோ அந்த விகிதாச்சாரத்தின் படி அவர் எனக்கு பணம் கொடுத்துடணும் சரிங்களா இதுதான் ஒன் பிப்டி ஃபைவ் இது புரிஞ்சுதுங்களா புரிஞ்சது மேடம் புரிஞ்சது மேடம் ஆ சரிங்களா இவர் எனக்கு கொடுத்துடணும் அதுவே ஒன் பிப்டி சிக்ஸ்ல என்ன கான்செப்ட்னு கேட்டீங்கன்னா ஒன் பிப்டி சிக்ஸ்ல என்ன கான்செப்ட் கேட்டீங்கன்னா அங்கேயும் வந்து பெய்லாரோட பெய்லியோட ரெண்டு கூட்ஸும் கலக்குது ஆனா வித் அவுட் த கன்சென்ட் ஆஃப் த பெய்லார் வித் அவுட் தி கன்சென்ட் ஆஃப் த பெய்லார் கடைசியா செப்பரபிள் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை சொல்ல செப்பரபிள்னா பிரிக்கக்கூடிய தன்மை உள்ள அப்படின்னு அர்த்தம் சரிங்களா இப்போ என்னோட கூட்ஸ பெய்லார் ஆகிய என்னுடைய கூட்ஸ பிரபு சார் பெய்லியா இருக்காரு எங்கிட்ட கேட்காமலே ரெண்டையும் கலந்துடுறாரு இப்ப கலந்த பிறகு நான் சொல்றேன் ஐயோ எதுக்கு நீங்க கலந்தீங்க என்னோட பொருள் எல்லாம் எங்கிட்ட கொடுங்க ரிட்டர்ன் பேக் பண்ணுங்கன்னு நான் கேட்கறேன் அப்படி நான் கேட்டேன்னா பெய்லியான பிரபு சாருடைய லயபிலிட்டி என்ன அப்படிங்கறத விஷயம் இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இந்த இதுல இருக்க எக்ஸாம்பிளே சொல்றேன் ஹண்ட்ரட் பேல்ஸ் ஆஃப் காட்டன் எங்கிட்ட இருக்கு ஹண்ட்ரட் பேல்ஸ் ஆஃப் காட்டன் எங்கிட்ட இருக்கு அதே மாதிரி பிரபு சார் கிட்டயும் ஹண்ட்ரட் பேல்ஸ் ஆஃப் காட்டன் இருக்கு இந்த ஃபர்ஸ்ட் இருக்க ஹண்ட்ரட் பேல்ஸ் ஆஃப் காட்டன்ல ஏ அப்படிங்கிற குறியீடு மார்க் பண்ணப்பட்டிருக்கு நீர் அடுத்திருக்கக்கூடிய ஹண்ட்ரட் பேல்ஸ் ஆஃப் காட்டன்ல பி அப்படிங்கிற குறியீடு இருக்கு இப்ப ரெண்டு பேல்ஸ் ஆஃப் காட்டன் இருக்கு எங்கிட்ட கேட்காமலே பெய்லி ஆக பிரபு சார் ரெண்டையும் கலந்துடுறாரு ரெண்டையும் கலந்துடுறாரு இப்ப கலந்தோன்னு நான் சொல்றேன் என்னோட பொருளை ரிட்டர்ன் பண்ணுங்கன்னு நான் சொல்றேன் அப்படின்னா இப்ப என்ன பண்ணணும் இவரு சேர்த்தி வச்ச காட்டன்ஸ பிரிக்கணும் சேர்த்தி வச்ச காட்டன்ஸ பிரிக்கணும் இப்போ இந்த காட்டனை பிரிக்கிறதுக்கான செலவையும் செப்பரேஷன் சார்ஜஸையும் பிளஸ் செப்பரேட் பண்ணும் போது ஏதாவது டேமேஜஸ் ஏற்பட்டு அது எனக்கு லாஸ் ஆகி இருக்குன்னா இந்த மொத்தத்தையும் அவரு தான் வந்து காம்பன்சேட் பண்ணி கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க கான்செப்ட் புரிஞ்சுதுங்களா வித் அவுட் கன்சென்ட்ல பிரிக்கக்கூடிய பொருட்கள் அவர் கலந்துட்டார் அப்படின்னா இல்ல நீங்க இப்படி பண்ணக்கூடாது எனக்கு பிரிச்சு கொடுங்கன்னு நான் கேட்கறேன் அப்படின்னா அந்த பிரிக்கக்கூடிய தொகைய வாட் இஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் இன்கர்ட் ஃபார் செப்பரேஷன் அப்ப செப்பரபிளா இருக்கணும் கூட்ஸ் வந்து கலக்கப்பட்ட கூட்ஸ் வந்து செப்பரபிள் நேச்சர்ல இருக்கணும் செப்பரபிளா இருக்கு அப்படின்னா செப்பரேஷனுக்கான இன்கரான அமௌண்ட் எவ்வளவோ அதையும் பிளஸ் செப்பரேட் பண்ணும்போது ஏதாவது டேமேஜஸ் பெய்லாருடைய கூட்ஸ்ல ஏதாவது டேமேஜஸ் ஏற்பட்டுச்சுன்னா அந்த டேமேஜஸ் அவர் காம்பன்சேட் பண்ணி கொடுக்கணும் இது யாருடைய டியூட்டினா பெய்லியோட டியூட்டி இந்த கான்செப்ட் உங்க எல்லாத்துக்கும் புரிஞ்சுதா ஒன் பிப்டி சிக்ஸ் புரிஞ்சுதா புரிஞ்சது எல்லாத்துக்கும் புரிஞ்சுதா ஓகே வெரி குட் அடுத்தது ஒன் பிப்டி செவன் சோ ஒன் பிப்டி செவன் சோ ஒன் பிப்டி செவன் என்ன சொல்றாங்கன்னா இதே கான்செப்ட் தான் அங்கேயும் மிக்சர் இருக்கு வித் அவுட் அ கன்சென்ட் இருக்கு ஆனா என்னன்னா த கூட்ஸ் மிக்ஸ் ஆர் இன்செப்டபிள் எந்த கூட்ஸ ஒன்னா கலவியா வந்து பெய்லா பெய்லா பெய்லி வந்து பெய்லாருடைய கூட்ஸ் எடுத்து கலந்தானோ இட் இஸ் நாட் இன்செப்டபிள் அதை பிரிக்கவே முடியாது விற்கவே முடியாது இயல்புல இருக்கு அப்படின்னா அப்ப என்ன பண்ணணும்னு கேட்டீங்கன்னா பெய்லார் எவ்வளவு அமௌண்ட் ஆஃப் த கூட்ஸ் பெயில் பண்ணானோ அதுக்கான மொத்த லாஸ் எவ்வளவு ஆச்சோ அதை எல்லாமே பெய்லி வந்து பெய்லாருக்கு கொடுத்துடணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒன் பிப்டி செவனுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் நோட் பண்ணிக்கோங்க நான் நூறு மூட்டை கோதுமை மாவு தரேன் நான் நூறு மூட்டை கோதுமை மாவு தரேன் பெய்லி வந்து நூறு மூட்டை மைதா மாவு வச்சிருக்காரு இவர் என்ன பண்றாருன்னா கோதுமாவே மைதாமாவே ரெண்டு ஒன்னா சேர்த்து கலந்து வித்தர்லாம்னு ஒரு பிளானை போட்டாரு இப்ப மொத்தமா கலக்கிடுறாரு இதை செப்பரேட் பண்ண முடியுமா முடியாது மேடம் முடியாது இப்ப முடியாது ஏன்னா இவருடைய நேச்சரே எப்படி இருக்கு
நான் எவ்வளவு விகிதாச்சாரம் கொடுத்திருக்கணும் அதன்படி அந்த விகிதத்தின்படி எனக்கு கொடுக்கப்படும் சோ அது வந்து ஒன் பிப்டி ஃபைவ் சோ ஒன் பிப்டி சிக்ஸ்ல என்னன்னா இங்கேயும் மிக்சர் இருக்கு பட் வித் அவுட் கன்சென்ட் அந்த கலப்பு ஏற்பட்ட கூட்ஸ் வந்து செப்பரபிளா இருக்கு அப்படின்னா செப்பரேட் பண்றதுக்கான சார்ஜஸையும் செப்பரேட் பண்ணும் போது டேமேஜஸ் ஏதாவது ஏற்படுதுனா டேமேஜஸ் காம்பன்சேட் பண்ண வேண்டிய கடமை யார் மேல இருக்கா அந்த லைபிலிட்டிஸ் ஆன் த டெய்லி இது ஒன் பிப்டி சிக்ஸ் ஒன் பிப்டி செவன்ல இன்னும் கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் ஆன கான்செப்ட் என்னன்னா மிக்சர் இருக்கு வித்வுட் த கன்சென்ட் இருக்கு பட் என்னன்னா அது கூட்ஸ் மிக்ஸ் ஆர் இன்செப்பரபிள் அதை பிரிக்கவே முடியாத தன்மையில இருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃப்ளோர் மாவு மாவு சேர்த்துட்டோம்னா மாவு பிரிக்க முடியாது இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி இருக்க கான்செப்ட்லாம் இருக்கும் போது அப்போ ஆக்சுவலா எவ்வளோ அமௌண்ட் வந்து டெய்லார் வந்து கொடுத்தாரோ அந்த என்டையர் அமௌண்ட்டையும் டெய்லி வந்து செட்டில் டவுன் பண்ணணும் ஸோ இது வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி செவன் இந்த கான்செப்ட் உங்களுக்கு புரிஞ்சுதா ஓகே டன் வெளிய <laughs> 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 பேசினது <laughs> 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 ஒன்னு <laughs> 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 சொன்ன பிறகு வந்து கடக்காரர் சொல்றாரு இந்த மாதிரி வந்து வாட்ச்ல வந்து இன்னும் நிறைய பார்ட்ஸ் எல்லாம் ரிப்பேர் ஆயிருக்கு அதனாலதான் அது ஓடல அதனால நான் என்ன பண்றேன்னா இதை ஃபர்தரா நான் வந்து எல்லாம் சரி பண்ணி வைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாத்தையும் சரி பண்ணி வைக்கிறாரு சரி பண்ணி வச்சுட்டு நூறு ரூபாய் கொடுங்கன்னு சொல்லி கேட்கிறாரு இப்போ இந்த அமௌண்ட்டை பெயிலா செட்டில் பண்ணுமா இல்லையான்னு கேட்டா நான் ஐம்பது ரூபாய்க்கு தான் நான் பெயில் பண்ணி போட்டேன் சொல்ற நான் நூறு ரூபாய் கொடுக்க மாட்டேன்னு டிமாண்ட் பண்ண முடியாது சோ வாட் ஆல் த நெசசரி எக்ஸ்பென்சஸ் இன்கர்ட் என்ன எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாம் இன்கர் ஆயிருக்கோ டு பெய்லி பெய்லி வந்து அதை பிரிசர்வ் பண்றதுக்காகவோ அல்லது அதை சரி செய்யறதுக்காகவோ 
என்னெல்லாம் பண்ணி அதை பத்திரப்படுத்தி வைக்கணும்னு பண்ணாரோ அதுக்கு எவ்வளவு எவ்வளவு எக்ஸ்பென்சஸ் ஆச்சோ அந்த எல்லா எக்ஸ்பென்சும் என்ன பண்ணணும் பெயிலார் வந்து பெயிலிக்கு குடுக்கணும் ரீபே பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க புரிஞ்சுதா திஸ் இஸ் ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன் பிப்டி எயிட் புரிஞ்சுதா உங்க எல்லாத்துக்கும் இதுவும் கேட்கலையா இது ஒரு தடவை சொல்லுங்க மேடம் ஆஹ் மறுபடியும் சொல்லுமா ஒன் பிப்டி எயிட்ல பெய்லி இருக்கா இல்லையா பெய்லி யாரு யாரிடம் நம்ம ஒரு பொருளை ஒப்படைச்சிருக்கிறோமோ அவங்க யாருடைய கேர கேர்ல இருக்கோ அவங்க பெய்லி இப்ப பெய்லி வந்து அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை பிரிசர்வ் பண்ணணும் இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க சிமெண்ட் மூட்டை கொடுத்தீங்கன்னா சிமெண்ட் மூட்டையை பாதுகாக்கணும் இப்ப சிமெண்ட் மூட்டை பாதுகாக்கிறதுக்கு இங்க மழை வருது பெய்ல் அடிக்கிறது ஸோ என்ன பண்றாரு அப்படின்னா அவர் ஒரு தார்பாலன் வாங்கி மூடி வைக்கிறாரு அந்த தார்பாலின்னு ஒரு ஆயிரம் ரூபாய்க்கு வாங்குறாருன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த தார்பாலுன்னா ஆயிரம் ரூபாய்க்கு வாங்குறாருன்னு வச்சுக்கோங்க இப்ப பெயில் மண்ட்ல இந்த ஆயிரம் ரூபாய் நீங்க என்ன பண்ணணும் ரீபே பண்ணணும் அவங்களுக்கு நான் நீங்க ஏன் நான் சொன்னேன்னா தோற்பாலின் வாங்கி போத்த சொன்னேன்னா நீங்க கேட்கக்கூடாது ஸோ வாட் ஆல் த நெசசரி எக்ஸ்பென்சஸ் இன்கர்ட் டு பிரிசர்வ் யர் கூட் உங்க கூட பிரிசர்வ் பண்றதுக்கு அவனுக்கு என்னென்ன எக்ஸ்பென்சஸ் இன்கர் ஆச்சோ அதெல்லாம் என்ன பண்ணும் பெயிலார் வந்து பெயிலுக்கு கொடுக்கணும்னு சொல்லி சொல்றாங்க புரிஞ்சுதா புரிஞ்சுதுங்களா என்ன <laughs> 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 சார் பொய் கணக்க காம் எவ்வளவு கணக்கு காமிச்சாலும் அதை வந்து அவர் ரீபே பண்ணணும் இப்ப வந்து அவர் பொய் கணக்கு காமிச்சிருக்காரு அப்படின்னா அந்த பொய் கணக்கு பொய்யின்னு சொல்லி வந்து பெய்லா ஷுட் ப்ரூவ் பெய்லி வந்து என்ன ப்ரூவ் பண்ணா இவ்வளவு உண்மையாலுமே ஆச்சு அப்படின்னு அவரு ப்ரூவ் பண்ணணும் சரிங்களா இப்ப வந்து திங்ஸ் வந்து பெயில்மெண்ட் அதெல்லாம் வரும் பின்னாடி வரும் நான் சொல்றேன் பாருங்க இப்ப பெயில் பண்ணிட்டேன் பெயில்மெண்ட் கொடுத்தாச்சு நீங்க பணம் கொடுக்க மாட்டேங்க அப்படின்னா எனக்கு என்ன இருக்குன்னா ஐ ஹாவ் பர்டிகுலர் லீன் ஆன் இட் நான் என்ன பண்ணலாம் நீங்க பெயில்மெண்ட்டுக்கு எவ்வளவு தொகை ஒப்புக்கொண்டீங்களோ அந்த தொகையை கொடுக்கற வரைக்கும் நான் ரீட்டைன் பண்ணி வச்சுக்கலாம் என்கிட்ட ஒண்ணு நீங்க கொடுக்கவே இல்லை அதை நான் வித்து அந்த பணத்தை எடுத்துக்கலாம் இன்கேஸ் அவர் ஒரு ஆயிரம் ரூபாய்க்கு ஒரு ஒரு இது கொடுத்தாருன்னா இவர் செலவழிச்சது வந்து அதுக்கு நான் ரெண்டாயிரம் ரூபாய் செலவழிச்சிட்டேன் எக்ஸ்ட்ரா அப்படின்னு எப்படி மேடம் அதுதான் சார் ஒன் பிப்டி எயிட் கீழே வாங்கிக்கலாம் ஒருத்தீங்கன்னா <laughs> நான் அதை பண்ண மாட்டேன் நான் நல்லா தான் பாத்துக்கிட்டேன் அது கெட்டு போச்சுன்னு சொல்லி ஒன் பிப்டி டூல நான் என்னோட எக்ஸப்ஷன்ல வெளியே வந்துருவேன் இல்லையா கான்செப்ட் புரிஞ்சது அப்படி சொல்றேன்னு இப்ப எனக்கு நீங்க ஒரு நூறு மூட்டை சிமெண்ட் கொடுத்துருக்கீங்க அப்படின்னா அந்த நூறு மூட்டை சிமெண்டோட விலையே வந்து ஒரு பதினஞ்சாயிரம் ரூபாய் வச்சுக்கோங்க நான் ஒரு ஐயாயிரம் ரூபாய் நான் அதுக்கு அதை பாதுகாக்க செலவு பண்றதா ஓகே நான் ஐம்பதாயிரம் செலவு பண்ண மாட்டேன் இல்லையா சோ வந்து நான் கேர் அண்ட் காஷியஸா அந்த பதினஞ்சு அந்த அஞ்சாயிரத்துக்குள்ளே நான் முடிச்சுடுவேன் இன்கேஸ் அதையும் தாண்டி அது முடிஞ்சு போச்சு அழிஞ்சு போச்சு அப்படின்னா I am not liable for the loss in only 152 and I exception claim money to that. Purush Dengla? Yes ma'am. Sorry fine. Aditha Dupa Dengi na 159 uh, 159 162 இது ரெண்டு தனி கான்செப்ட் ஏன்னா அதுக்கு ஏதாவது கிராட்டிட்டிவஸ் பெயில்மெண்ட்னு சொல்றோம் பணமே இல்லாம வந்து ஒருத்தருக்கு இனாமா கொடுக்குறோம்னு வச்சுக்கோங்க அந்த இனாமா கொடுக்கும் போது அவர் வந்து குறிப்பிட்ட தேதிக்குள்ள கொடுத்த பொருளை திருப்பி கேட்கறாரு அப்படின்னா அப்ப அவருடைய லைபிலிட்டி எப்படி இருக்கும் தனி கான்செப்டா பார்ப்போம் ஸோ ஒன் பிப்டி நைனையும் ஒன் பிப்டி நைனையும் ஒன் சிக்ஸ்டி டூயும் தனி கான்செப்டா வச்சுதுங்க அது இப்ப நம்ம பார்க்க மாட்டோம் ஓகேவா ஒன் பிப்டி நைன் அண்ட் ஒன் சிக்ஸ்டி டூ தனி கான்செப்டா பார்ப்போம் ஸோ தட் வி ஆர் கோயிங் டு செக்ஷன் ஒன் சிக்ஸ்டி ஸோ நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க ஒன் பிப்டி நைன் அண்ட் ஒன் சிக்ஸ்டி டூ ஸ்பீக்ஸ் அபவுட் கிராட்டிட்டுவஸ் பெயில்மெண்ட் பெருந்தன்மையா ஒரு பொருளை ஒருத்தர் கொடுக்குறாரு அப்படின்னா அந்த மாதிரியான பெயில்மெண்ட் எப்போ கேன்சல் ஆகும் அதுல இருக்கக்கூடிய அந்த லெண்டாரோடையும் அந்த பாரோவருடைய லைபிலிட்டி என்னங்கிற தனியா பார்ப்போம் ஸோ ஒன் பிப்டி நைன் அண்ட் ஒன் சிக்ஸ்டி டூவை வந்து அப்படியே வந்து ரீட்டைன் பண்ணிக்கோங்க வி ஆர் கோயிங் டு செக்ஷன் ஒன் சிக்ஸ்டி செக்ஷன் ஒன் சிக்ஸ்டில என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா Return of goods bailed on expiration of time or accomplishment of purpose. 
சோ ஒன் சிக்ஸ்டி படி நான் ஃபர்ஸ்ட் சொன்ன எக்ஸாம்பிள் படி இப்ப துணி தச்சு முடிச்சுட்டாங்கன்னா என்ன பண்ணுவோம் இப்ப பத்து நாள் டைம் கேட்கறாங்க பத்து நாளைக்கும் அவங்க தச்சு விடணும் அப்ப எக்ஸ்பிரேஷன் ஆஃப் டைம் அப்ப வந்து பத்து நாள் ஆயிடுச்சுன்னா ஒன்று திருப்பி கொடுத்துடணும் அல்லது தச்சு முடிச்சுட்டாங்க அது அந்த அந்த டென் டேஸ்க்கு முன்னாடி தச்சு முடிச்சுட்டாங்கன்னா அந்த பர்பஸ் இஸ் அக்கம்ப்ளிஷ்ட் என்ன பர்பஸ்க்காக கொடுத்தோமோ அந்த பர்பஸ் நிறைவேற்றப்பட்டுச்சுன்னா ரிட்டர்ன் பண்ணிடணும் ஸோ இதுதான் ஸோ ஒன் சிக்ஸ்டி பாருங்க அதான் சொல்லுது டெலிவரி அக்கார்டிங் டு பைலாஸ் டிரெக்ஷன் த குட்ஸ் பெய்ல்டு வித்வுட் டிமாண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் வேர்ட் வித்வுட் டிமாண்ட் நான் டிமாண்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடியே வித்வுட் டிமாண்ட் ஆஸ் சூன் ஆஸ் டைம் ஃபார் த பெய்ல் ஹாஸ் எக்ஸ்பயர்ட் or the purpose for which the bail has been accomplished one first three condition irukku 160 ki kile modala bailar vande bail kitta demand pandradhukku munnadiye demand pandradhukku munnadiye bailey bailar ku return kudukalanum and the return anad eppadi irukkonna one bailar kitta return kudukanum alladhu bailar vera yaaridumaga kudukka solli irundarna adha kurippitta person kitta return kudukalam first appo second point la enna na அந்த டைம் ஃபார் பெயில்மெண்ட் எக்ஸ்பைர் ஆயிடுது எக்ஸ்பைர் ஆக போகுது எக்ஸ்பைர் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா கொடுத்துடணும் மூணாவது எக்ஸ்பைர் டேட் வரைக்கும் வெயிட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஈவன் பிஃபோர் த எக்ஸ்பைரி டேட்டு அந்த கொடுக்கப்பட்ட ஆப்ஜெக்ட் என்னமோ அதுக்குண்டான வந்து என்ன நோக்கத்துக்காக கொடுக்கப்பட்டதோ அந்த நோக்கம் நிறைவேற்றப்பட்டுச்சுன்னா கொடுத்துடணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க இந்த கான்செப்ட் குறித்த ஒன் சிக்ஸ்டி எல்லாருக்கும் <laughs> 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 நீங்க வந்து என்னோட என்னோட துணியை வந்து நீங்க குறிப்பிட்ட நாளை கூட தச்சு முடிக்கணும் இப்ப வந்து நான் தைக்க சொல்றேன் நான் டிமாண்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி பஸ்ட் பாயிண்ட் என்னன்னா நான் சுடிதார கொடுங்கன்னு கேட்கறதுக்கு முன்னாடி நீங்க எனக்கு ரிட்டர்ன் பண்ணிடணும் ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டாவது பத்து நாள் தவணை சொல்லிருக்கீங்கன்னா ஆன் த எக்ஸ்பைரி ஆஃப் டென்த் டே டென்த் டே எக்ஸ்பைர் ஆகும் போது நீங்க எனக்கு ரிட்டர்ன் பண்ணிடணும் அல்லது நான் ஆறு நாள்லயே தச்சு முடிச்சுட்டேன் அப்படின்னா அந்த பர்பஸ் இஸ் அக்கம்ப்ளிஷ்ட் என்ன பர்பஸ்க்காக கொடுக்கணும் அந்த பர்பஸ் அக்கம்ப்ளிஷ் ஆயிடுச்சு நீங்க கொடுக்கணும் ஸோ மூணு கண்டிஷன் ஃபார் ரிட்டர்ன் அப்படியே நீங்க ரிட்டர்ன் பண்ணும் போது பெயிலார் ஆகி என்னிடமே கொடுக்கலாம் அல்லது நான் வேற யாராவது உங்க கிட்ட கொடுத்து அனுப்புங்க இல்ல நீங்க வேற யாராவது டிரெக்ஷன் சொல்லிருக்கேன்னா அந்த முறையில நீங்க அதை டிஸ்போஸ் பண்ணலாம் புரிஞ்சுங்களா சோ தட் ரிட்டர்ன் கொடுக்கும் போது வித்வுட் டிமாண்ட் பெயிலர் ஆகி நான் கொடுங்கன்னு கேட்கறதுக்கு முன்னாடி நீங்க எனக்கு ரிட்டர்ன் கொடுத்துடணும் இன்னொன்னு அட் எக்ஸ்பிரேஷன் ஆஃப் டைம் டைம் எக்ஸ்பயர் ஆகுதுன்னா அப்ப அப்ப கொடுக்கலாம் அல்லது நீங்க என்ன பண்ணலாம் கொடுக்கப்பட்ட ஆப்ஜெக்ட் என்னமோ அது நிறைவேற்றுச்சுன்னா அதை நிறைவேற்ற உடனே எனக்கு ரிட்டர்ன் கொடுத்துடலாம் சோ இதுதான் கான்செப்ட் புரிஞ்சுதுங்களா எல்லாத்துக்கும் புரிஞ்சுதா எஸ் மேம் சரி ஃபைன் அடுத்து 161 ஓட முடிக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் 162 ல இருந்து பார்க்கலாம் சரிங்களா 161 ல என்ன சொல்றாங்கன்னா இப்போ நான் மேல சொன்ன மாதிரி டைம் எக்ஸ்பயர் ஆயிடுச்சு வேலையை முடிக்கல அவர் வந்து ரிட்டர்னே பண்ணலன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ நான் சொல்றேன் இந்த ஜூன் மாசம் ஒன்னாம் தேதி ஒரு பொருள் உங்க கிட்ட கொடுத்துருக்கேன் குறிப்பிட்ட ஒரு விஷயத்த வந்து நீங்க அந்த பொருள் மேல பண்ணு இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு தங்க கட்டி கொடுத்துருக்கேன்னா நீங்க தங்க கமலா மாத்தி கொடுக்கணும் இல்ல ஒரு துணி கொடுத்துருக்கோம் துணியை வந்து தச்சு கொடுக்கணும் சோ இந்த மாதிரி எல்லாம் வந்துட்டு இந்த மாதிரி நான் ஒரு கான்ட்ராக்ட் போட்டு கொடுக்குறேன் நான் என்ன சொல்றேன் ஒன்னாம் தேதி கொடுத்த கூட்ஸ நீங்க இருபதாம் தேதி எனக்கு ரிட்டர்ன் கொடுக்கணும் சொல்றேன் நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா ஒன்னாம் தேதி கொடுக்குறீங்க நீங்க டிமாண்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி கொடுப்பீங்கன்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்றேன் எக்ஸ்பைரி அப்பவும் கொடுக்கல அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இப்ப உங்க பர்பஸும் அக்கம்ப்ளிஷ் ஆகல இப்படி இருக்க பட்சத்துல நான் இருபதாம் தேதி வந்து கேட்டு நீங்க கொடுக்கலன்னு வச்சுக்கோங்க இருபத்தொன்னாம் தேதியில இருந்து இருபத்தொன்னாம் தேதிக்கு அப்புறம் நான் கொடுத்த கூட்ஸ் மேல ஏதாவது லாஸ் ஏற்படுது அப்படின்னா மொத்த லைபிலிட்டியும் பெய்லி மேலதான் இருக்கும் புரிஞ்சுங்களா இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து ஒரு இப்ப நூறு மூட்டை சிமெண்ட் உங்க கிட்ட கொடுத்து வைக்கிறேன் இப்ப நூறு மூட்டை சிமெண்ட் வந்து இருக்கு நூறு மூட்டை சிமெண்ட் வந்து இருக்கு இப்ப நூறு மூட்டை சிமெண்ட் இருபதாம் தேதி நீங்க எனக்கு திருப்பி ரிட்டர்ன்ல கொடுத்துருக்கணும் ஆனா நூறு மூட்டை சிமெண்ட் நீங்க இருபது கொடுக்கல இருபதாம் தேதி நைட்டு பயங்கர மழை பெய்யுது இருபத்தொன்னாம் தேதி எல்லா சிமெண்ட்டும் கட்டி கட்டி ஆயிடுதுன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ இருபதாம் தேதி நீங்க கொடுத்துருந்தீங்கன்னா ஓகே இருபத்தொன்னாம் தேதி உங்களுடைய லைபிலிட்டிக்குள்ள வந்துருச்சு இப்போ ஆப்டர் த எக்ஸ்பைரேஷன் ஆஃப் டேட் நான் என்னைக்கு சொல்லணும்னா அந்த டேட்டை விட்டு எக்ஸ்பயர் ஆனால அந்த வெரி நெக்ஸ்ட் டேல இருந்து லைபில
எல்லாத்துக்கும் புரிஞ்சுதா அறுபது பேர் புரிஞ்சதுக்கா என்ன அவங்களுக்கு என்னென்ன ரைட்ஸ் இருக்குங்கெல்லாம் பாக்க போறோம் 